Alexa! Oh, Jop! Ehi, bentornati. Ci vediamo per la seconda volta nella giornata di oggi perché oggi sono uscite queste due bombe. Tra l'altro alle 6 del mattino. Devo dire che è davvero bella questa nuova tendenza di adattarsi agli orari americani. È proprio comoda per noi. Si parla finalmente dell'uscita della title track, più precisamente, del nuovo album di J-Hope come solista. Album, tra l'altro disponibile soltanto in versione digitale. Anche su questa cosa ho scritto un articolo che trovate su kpopnews.it. Oltre a quello ho già uscito un articolo riguardante un possibile world tour delle Mamamoo e a questo giro potrebbe essere che davvero passino vicino a noi, con vicino a noi intendo Londra. E dato che ci sono vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace se vi sentite espansivi un commentino, di seguire i social e che album come Jack in the Box li trovate su Stardust K-Pop Shop e usando il codice GITTOLA7 avrete lo sconto del 7% fino al 7 agosto. Allora, Mor ci aveva sconvolto, cioè ci aveva proprio sfrullati così e lasciati... A vedere i teaser credo che Arson non sarà diverso. Vi ricordate che avevo detto una idiozia, perché è ovviamente è un'idiozia, dicendo ma credo che la title track sarà completamente diversa. No, credo che la title track sarà ancora più devastante dopo aver visto i teaser. È mattina presto e non so se sono pronta per essere così tanto devastata. Proviamoci. Ok, questo l'avevamo visto un po' nel teaser della roba che prendeva fuoco. Ok, siamo sempre sulle sonorità di Moore. Molta underground. Ragazzi, questo genere andava tanti... Cioè, non è vero tantissimo, però 15-20 anni fa... Ed era sempre di nicchia, ma andava molto di più di adesso. Sa che caldo faceva? Guardate quanta gente scappa dietro. Madonna! Ragazzi! È un fire! Respira, j Ok, serve una maschera per l'ossigeno. Come cacchio ha fatto tutto in apnea per un minuto e dodici? No, dal momento in cui ha smesso di dire burn, burn, burn. Secondo voi ha respirato? Cioè, questa qua è una prova fisica e atletica. No, non è soltanto reppare. Ragazzi, ma... What the hell? Credo che sia uno dei rap più malati e pazzi, malati nel senso positivo, malati alla inglese sick, che abbia mai fatto. Sono davvero contenta per lui che abbia potuto esprimersi così da questo punto di vista artistico, ma più che altro io ragazzi sono sconvolta. Come cacchio ha fatto? Ditemi che ha respirato e che mi sono persa il respiro, però... Oh, ce ne vuole, questa la voglio ascoltare dal vivo, questa io voglio vederlo che nel momento in cui prende il microfono e inizia a reppare in quel modo, secondo me non c'è nemmeno bisogno di effetti speciali, proprio prende fuoco tutto. Ok, la parte è proprio in apnea. È da 52 secondi, vediamo quanto dura. Ragazzi Cos'è questa ribellione? Da sole È passata questa oscurità Ragazzi per gli amanti di rap Questa deve essere tipo A mio gusto personale questa spacca davvero tanto e mi piace più di more. Che figata! Mm. 
What the hell? Oddio, questi fischi sono molto anni 90. Wow. Wow. Anche il fischio, quello che si sentiva soltanto alla fine e appena accennato, riconferma quello che è il suo studio fatto soprattutto nella musica underground e rap degli anni 90. Quel fischio è qualcosa che mi ricorda un pochino Jump Around, non so se avete presente, ma comunque io non ho parole. Ho trovato questo meme bellissimo che rappresenta perfettamente J-Hope fino a che era parte dei BTS nella maggior parte dei casi e adesso che sta facendo i suoi progetti solisti. Ribadisco il concetto dell'ultima volta, apprezzo tantissimo il suo coraggio di fare un genere così di nicchia così tanto studiato, non gliene frega niente di fare cose commerciali, ballabili, allegre, eccetera, eccetera. Nel senso, ci ha pensato prima, ci ha dato delle canzoni che erano super carine, super orecchiabili, anche un pochino stupidine, e adesso che sono suoi progetti solisti ufficiali, ha deciso di prendere una strada totalmente diversa e di cogliere questa occasione proprio per mostrarsi in questa versione inedita, decisamente più matura e decisamente più studiata nei suoni. Non sono suoni per tutti, non lo sono mai stati, non lo erano nemmeno negli anni 90, quando nonostante fossero di nicchia erano comunque una specie di moda. Ora chi la seguiva sicuramente mi ucciderà, ma cercate di capire in che senso lo sto dicendo. E farla adesso in un'industria come quella del K-pop è davvero un azzardo e allo stesso tempo gli amanti di questo genere hanno sicuramente tanti pregiudizi su di lui per il fatto che proviene da un mondo come quello del K-pop. Quindi la sua è una doppia sfida, il video è semplicissimo e allo stesso tempo super d'impatto, mi ha lasciato secca, basta così, cioè non, non c'è molto da dire, questo video, questa canzone sono fatti per venire lì da te, guardarti, darti uno schiaffone e poi andarsene via ed è quello che mi è successo proprio letteralmente J-Hope ha preso e mi ha dato una cinquina che mi ha rigirato la faccia di 360 gradi ok, va bene, grazie spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate della canzone ditemi se nonostante ci fossimo preparati con Mora siete sconvolti quanto me e ci vediamo nel prossimo video ciao